வணக்கம் எம் தமிழ் உறவுகளே யாழ் பொது நூலகம் எரிப்பு நினைவு கூறல் இந்த நினைவு கூறலுக்கு இப்பொழுது நாங்கள் நேரடியாக அழைக்க இருப்பவர் நூலக துறையில் மிக நீண்ட காலம் தன்னுடைய பணியை ஆற்றி வருகின்றவர் நூலகவியலாளர் என் செல்வராஜா அவர்கள் வணக்கம் நூலகவியலாளர் என் செல்வராஜா அவர்களே வணக்கம் எஸ் கே ராஜன் அவர்களே இப்பொழுது நாங்கள் பேச போகின்ற விடயம் என்பது மிகவும் மனதுக்கு கடினமான ஒன்று யாழ் பொது நூலகம் எரிப்பு கலாசார அழிப்பு இந்த விடயத்திலே நான் நினைக்கின்றேன் மிக மிக பொருத்தமானவர் நீங்களாகத்தான் இருக்கின்றீர்கள் ஏனென்றால் அந்த நாளில் இருந்து இப்பொழுது வரை உங்களுக்கான தொடர்பு இந்த நூலகத்துறையோடு இருக்கின்றது அதிலும் யாழ் பொது நூலகத்தோடு நீங்கள் தொடர்பில் இருப்பவர் என்ற வகையிலே உங்களை நாங்கள் சந்திக்கின்றோம் முன்னர் யாழ் பொது நூலகம் என்றிருந்தது இப்பொழுது ஒட்டுமொத்தமான இலங்கையின் நூலகங்களுடனும் தொடர்புகளை இப்பொழுது வைக்க வேண்டிய ஒரு சூழல் ஏற்பட்டிருக்கின்றது யாழ் பொது நூலகம் என்பது எரிக்கப்பட்டு இப்பொழுது முப்பத்தொன்பதாவது ஆண்டை நாங்கள் நினைவு கூறுகின்றோம் பொதுவாக நாங்கள் இன்று பேசிவிட்டு அடுத்த ஆண்டு வரை இந்த நூலகம் பற்றி பேசுவதற்கு காத்திருப்போம் எழுதுவதும் பேசுவதும் மட்டுமே நாங்கள் செய்து கொண்டிருப்பதாக தோன்றுகின்றது இதற்குள் என்னையும் உள்ளடக்கித்தான் நான் இந்த விடயத்தை கூறுகின்றேன் இந்த நூலக எரிப்பின் ஊடாக ஈழத்தமிழினம் எதனை கற்றுக்கொண்டது என்னை பொறுத்தவரையில் அது ஒரு கவலைக்குரிய விஷயம் நூலக எரிப்பை நாங்கள் நினைவு கூறுவதுடன் விட்டு விடுகிறோமோ என்ற ஒரு பயம் எனக்கு இருக்கின்றது முப்பத்தொன்பது வருடங்களாக எண்பத்தி ஓராம் ஆண்டு யாழ்ப்பாண நூலகம் எரிக்கப்பட்ட நாளில் இருந்து இன்று இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு வரையில் இடைப்பட்ட காலத்தை நீங்கள் பார்த்தீர்களானால் அதன் பின்னர் ஏராளமான அறிவித்திட்டங்கள் அளிக்கப்பட்டிருக்கின்றன அழிந்திருக்கின்றன நாங்கள் யாழ்ப்பாண நூலகத்தை மட்டும் இன்று வரை கவனமாக நினைவு கூர்ந்து கொண்டு வருகின்றோம் அதற்கு பின்னர் நடந்த எல்லாவற்றையும் நாங்கள் துண்டாக மறந்து விட்டோம் மறந்து விட்டோம் என்ற அதை தாண்டி சென்று கொண்டிருக்கின்றோம் அதுதான் எனக்குரிய அந்த ஆதங்கம் இது முப்பத்தொன்பது ஆண்டு காலத்தில் நாங்கள் என்னத்த யாழ்ப்பாண நூலகத்தை மட்டுமல்லாமல் எங்களோட அறிவு தேட்டத்தை என்று நாங்கள் விரிந்த பரப்புல நாங்கள் வச்சு பார்க்க வேண்டும் என்றதுதான் என்னுடைய விருப்பம் என்றால் யாழ்ப்பாண நூலகம் எரிந்த போது தொண்ணூத்தி ஏழாயிரம் நூல்களோடு எரிந்தது இன்றைக்கு இந்த இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் கடைசியாக சென்றிருந்தேன் அப்பொழுது ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் நூல்கள் அங்கு சேகரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன அதே நேரத்தில் ஏராளமான அன்பளிப்புகள் இந்திய அரசிடமிருந்து சிங்கப்பூர் அரசிடமிருந்து மற்றும் மலா மலேசியாவில் இருந்து என்று ஏராளமான நூல்கள் அங்கு வந்து சேர்ந்த வண்ணமே இருக்கின்றன இந்த அழிந்த நூல்களை திருப்பி எடுப்பது என்பது கஷ்டமான ஒரு விஷயம் அது எல்லாருக்கும் தெரியும் முப்பத்தொன்பது வருடங்களாக அதை சொல்லிக் கொண்டு வருகின்றோம் ஆனால் நாங்கள் அழிந்த எண்பத்தி ஓராம் ஆண்டில் இருந்து அழிந்த அன்றைக்கு அழிஞ்சத போக எஞ்சியதையாவது பாதுகாக்க முனை முனைகிறோமா என்றால் இல்லை என்றுதான் நாங்கள் சொல்லலாம் அதற்கு பிறகு இந்திய இராணுவம் இலங்கை நிலை ஒன்றுள்ள இருந்த வேளையில் யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தின் நூலகம் நூல் அறிக்க அளிக்கப்பட்ட அதில் கிட்டத்தட்ட முப்பதாயிரம் நூல்கள் அழிந்திருந்தது மட்டக்களப்பு பொது நூலகத்தில் அதே காலகட்டத்தில் அறுபத்தி நாலாயிரம் நூல்கள் இருந்த இடத்தில் பின்னர் இந்திய இராணுவத்தின் பிற்பாடு இருபத்தி நாலாயிரம் புத்தகங்கள் தான் அங்கு இருக்கின்றன அதை விட ஹார்ட்லி கொலை ஹார்ட்லி கல்லூரியில் போகிறது அது இதுகளே இதுகள் எங்களுக்கு ஒரு வெளிப்படையாக உடனடியாக எங்களுக்கு தரக்கூடிய தகவலை தந்தாலும் இந்த முப்பத்தொன்பது ஆண்டுகளாக இலங்கையில் தமிழ் பிரதேசங்களில் குடும்ப நூலகங்களில் பாதுகாத்த பாரம் பரம்பர பரம்பரையாக பட்டகங்களில் வைத்து பாதுகாத்து அடுத்த தலைமுறைக்கு கொடுக்கப்பட்ட நூல்கள் 
இப்ப இருக்கிற தலைமுறையிலிருந்து அதற்கு அடுத்த தலைமுறைக்கு கொடுக்க முடியாத அளவுக்கு அழிந்து போயிருக்கின்றது நான் முன்னர் சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு வருடமும் நான் இலங்கையில் பல நூலகங்களுக்கு சென்று வந்து கொண்டிருக்கின்றேன் அப்ப அந்த நூல் தட்டத்துக்காக நூல்களை தேடி தேடி கொண்டிருக்கின்றேன் அப்ப பார்க்கும் பொழுது இந்த சுதந்திரத்துக்கு பின்னர் நாற்பத்தெட்டுக்கு பிறகு எண்பது வரைக்குமான காலகட்டத்தில் வெளிவந்த நூல்களை இந்த பொது நூலகத்தில் பொதுவாக என்னால் பெருமளவு காண முடியாமல் இருக்கின்றது வந்த சுவடுகளே இல்லாமல் இருக்கின்றன கிழக்கில் வெளியிடப்படும் நூல்கள் தெற்குக்கு வருவதில்லை வடக்கில் வெளியிடப்படும் நூல்கள் கிழக்குக்கு போவதில்லை இப்படியான ஒரு மிகவும் பின்தங்கின ஒரு மன வருத்தத்துக்குரிய நிலையில் தான் இன்று எங்களது சேகரிப்புகள் எங்களது தேட்டங்கள் பாதுகாப்பற்று இருக்கின்றன எண்பத்தி ஓராம் ஆண்டு உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் யாழ்ப்பாண நூலகத்தை எரித்தவர்கள் அந்த தீக்கொச்சியை உரசி அந்த வேளையில் எங்களது கரா கலாச்சாரத்தை ஒரு படுகொலை செய்வதற்கு முன் வந்தார்கள் இப்பொழுது அவர்கள் ஒதுங்கி இருக்கிறார்கள் அந்த படுகொலையை நாங்களே செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் என்ற வருத்தத்தை இன்றைய நாளில் நான் பதிவு செய்ய வேண்டியவனாக இருக்கின்றேன் அதாவது நீங்கள் ஏற்கனவே பல்வேறு இடங்களில் பேச இருக்கின்றீர்கள் ஆவணப்படுத்தல் என்பது அவசியம் இந்த ஆவணப்படுத்தல் தொடர்பாக அந்த ஆவணப்படுத்தலில் கூட பல்வேறு வித்தியாசங்கள் இருக்கின்றன நீங்கள் தான் அதனை விளக்க வேண்டும் அவ்வாறான முயற்சி மேற்கொள்ளப்படுகிறதா அதற்கான பணிகள் நீங்கள் அறிந்த வரையில் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றனவா அதை இப்பொழுது நீங்கள் கூறுவீர்களா ஒரு நூலகமும் ஒரு ஆவண காப்பவும் என்பது இரண்டு வேறான விஷயங்கள் நாங்கள் என்ன நினைக்கிறோம் என்றால் எங்களது நூல்கள் ஒரு நூலகத்திற்கு போய் சேர்ந்ததுடன் அது அங்கு காலாதி காலம் பாதுகாக்கப்பட்டு வரும் ஒரு அரணாக இருக்கும் என்று நாங்கள் நினைக்கின்றோம் அப்படி அல்ல நூலகம் ஒரு வளரும் நிறுவனம் வாசகர்களுக்கு புத்தகங்கள் கொடுக்கிறதன் மூலமும் வேறு காரணங்களாலும் காலக்கிரமத்தில் அந்த நூல் அழிந்து போயிடும் பாவிக்க பாவிக்க அது பயன் பயன்பாடு கூட அது அழி போயிடும் ஆனால் ஆவண காப்பகம் ஆக்கைவ்ஸ் என்று சொல்வார்கள் சுவடிச்சாலை என்று தமிழ் சொல்வார் என அந்த சுவடிச்சாலை என்று சொல்ல நான் பயன்படுத்த விரும்புகிறேன் ஆவண காப்பகத்தில் நீங்கள் ஒரு ஒரு புத்தகத்தை வச்சிங்கள் என்றால் அது வந்து வாசகர்களுக்கு வாசிக்கிறதுக்கு அடிக்கடி கொடுக்குற புத்தகமா இருக்காது அது பாதுகாத்து வைக்க வைக்கிற ஒரு அமைப்பாகத்தான் அந்த செயல் திட்டங்கள் இருக்கும் நீங்க லேஸ்ல போய் புத்தகங்களை எடுக்க இயலாது கஷ்டப்பட்டுத்தான் உங்களுக்காக ஒரு ரெண்டு புத்தகங்களை தருவார்கள் ஏனென்றால் அது கூட காலம் அது பாதுகாத்து வைக்கிறது தான் அந்த நிறு அமைப்பின் நோக்கமா இருக்கும் இலங்கையில் ஒரு சட்டம் இருக்கின்றது இந்த சுவடிச்சாலையை சுவடியல் காப்பாட்டை மத்திய அரசு தான் வச்சிருக்க வேண்டும் என்று அது இப்பொழுது மாகாண அரசின் சட்டங்கள் வந்த பிறகு கூட அந்த சட்டத்தில் தெளிவாக குறிப்பிட்டார் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் மாகாண அரசுகள் நூலகங்களை உருவாக்கலாம் ஆனால் சுவடிச்சாலையை உருவாக்க முடியாது சுவடிச்சாலையின சுவடிகள் எல்லாம் மத்திய அமைப்புக்குத்தான் போகும் இந்த இடத்துல எங்களுக்கு ஒரு பயமும் ஒரு தயக்கமும் ஏற்படும் யாழ்ப்பாண நூலகம் எரிந்த அந்த பின்னணியில் வைத்து பார்க்கும் பொழுது எங்களது அரிய சொத்துக்களை கொண்டு போய் அங்கு பாதுகாத்து வச்சா அங்கு இருக்குமா ஒரு தமிழ் அதிகாரி கூட இல்லாத நிறுவனங்கள் அது உயர் அதிகாரி இருக்கிறவர்கள் ஒரு கீழ் இடைநிலை ஒரு தொழில் நிலையில் முடிவுகள் எதையும் ஏற்ப மேற்கொள்ள முடியாத ஒரு தரத்தில் உள்ளவர்கள் தான் தமிழர்கள் அங்கு இருக்கிறார்கள் அப்பொழுது ஒரு தீர்வை எடுக்க இயலாத ஒரு நிலை இருக்கு இப்படியான ஒரு நிறுவனத்துல கொண்டு போய் போடுறதும் இங்க அந்த சட்டங்களை அமுல்படுத்துறதுக்கும் தமிழ் மக்கள் மத்தியில தமிழ் பதிப்பகங்கள் மத்தியில அவ்வளவு அக்கறை காட்டப்பட இல்லை அது அப்படியே காலங்காலமா அது விடுபட்டு கொண்டே வந்துட்டு இந்த நிலையில எங்கட சேகரிக்கப்படுற புத்தகங்களை தயாரிக்கப்படுற நூல்களை நாங்கள் எங்க பாதுகாக்கிறோம் ஒரு இடத்திலையும் இல்லை நாங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் யோசிச்சு பார்க்கலாம் பாதுகாக்கிறதுக்கு ஒரு அமைப்பு இருக்கா இல்லை நீங்கள் எங்க கொண்டே கொடுத்தாலும் அது ஒரு பத்து வருஷம் பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு அந்த புத்தகம் இருக்கும் அதுக்கு பிறகு அந்த புத்தகத்தை பத்தி தெரியாம போற ஒரு நிலை இருக்கும் 
பேப்பர் இலகுவில பழுதாகும் முந்தி எங்களுடைய தமிழ் மக்கள் மத்தியில எங்களோட தலைமுறைக்கு முந்தின தலைமுறை கனகாலம் அல்ல ஒரு பாரம்பரியம் ஒன்று இருந்தது அந்த பெட்டக கலாச்சாரம் என்று சொல்லுவோம் அதாவது அந்த வீடுகள்ல பெட்டகங்கள் வைத்திருப்பார்கள் அது மூன்று நாலு தலைமுறைகளா அந்த பெட்டகம் தலைமுறை தலைமுறையாக அடுத்த தலைமுறைக்கு போகும் சில வீடுகள்ல அது பித்தள பாத்திரங்கள் பெரிய பாத்திரங்கள் அடிக்கடி பாவிக்காதுகள் வச்சிருந்து முதுசமா ஆஹ் பிள்ளைக்கு பேர பிள்ளைக்குன்னு போய் கொண்டிருக்கும் அந்த பெட்டகம் அந்த வீட்டிலேயே இருக்கும் அந்த பெட்டகங்களுக்கு ஏடுகள் இந்த அரிய நூல்கள் எல்லாம் பாதுகாக்கப்பட்டு வந்திருக்கிறது இது எங்களோட வரலாறு அந்த வரலாறு சுக்களாக அழிந்து விட்டது இந்த யுத்த காலத்திலும் யுத்த காலத்துக்கு பின்னரும் ஏனென்றால் புலம்பெயர்வுகள் இடப்பெயர்வுகள் போர் என்று எல்லாத்தாலையும் அந்த அடுத்த தலைமுறை எங்களையே நாங்கள் பாதுகாக்காத ஒரு சூழ்நிலை பாதுகாக்க முடியாத ஒரு உயிர் அச்சிடத்திலான சூழல்ல எப்படி எங்களோட புத்தகங்கள் சொத்துகளை பாதுகாக்கிறது என்ற ஒரு விரக்தி மனப்பான்மையில ஒரு கட்டத்துல மக்கள் இருந்தது அப்ப கைவிடப்பட்ட நூல்கள் எல்லாம் இப்ப எங்க இருக்குன்னு தெரியாது எல்லா வீடுகள்லயும் அந்த கதை இருக்கு உதாரணமா வலிகாமம் புலப்பெயர்வுல நாங்கள் வழிக்கிட்டு வலிகாமம் நோக்கி போன பொழுது வீடுகளில் இருந்த புத்தகங்களுக்கு என்ன நடந்தது என்ற ஒரு கேள்வி இருக்கின்றது இப்ப எத்தனையோ பேர் திரும்பி வந்து பார்த்த போது அவர்கள் நூல்களை காணவில்லை யாழ்ப்பாண பொது நூலகத்தில் கூட கிளை நூலகங்களில் திரும்பி வந்த போது அந்த புத்தகங்கள் இல்லாம இல்லாம இருந்ததை நூலகர் திருமதி ரூபா நடராஜ் அவர் தந்த புத்தகத்துல கூட குறிப்பிட்டிருக்கிறார் இது யதார்த்தம் அப்ப நாங்கள் எங்க செய்ய வேண்டும் என்றால் இலங்கையில நாங்கள் ஒரு ஆவண காப்பகத்தை உருவாக்குறதுன்றது சட்ட சிக்கல்களை கொண்டது ஒவ்வொரு நூலகமும் தனக்கண்ட ஒரு சின்ன அளவுல ஆவண காப்ப இருக்கிறது அது இல்லை என்று சொல்லி இல்லை யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்துல இருக்குது யாழ்ப்பாண நூலகத்திலையும் ஒரு சுவடி சுவடிகள் பகுதி இருக்கு இதெல்லாம் ஒன்றோடொன்று தொடர்பு இல்லாம தனித்தனியா இயங்குறது அந்த பல்கலைக்கழகத்துல இருக்கிற சுவடிகள்ல பல்கலைக்கழக புத்திஜீவிகள் மட்டும்தான் பார்க்கலாம் பொது நூலகத்துல இருக்கிற சுவடிகள் அது காலக்கிரமத்துல அழிகிறதால அது முழு பாதுகாப்பும் இல்லாத ஒரு இடம் ஆனா இப்படி சட்டபூர்வமான பாதுகாக்கப்பட்ட ஒரு சுவடிகள் காப்பகம் கொண்ட தமிழ் மக்கள் மத்தியில இது வர வேண்டும் என்றால் அதுக்கு இந்த மாகாண மட்டத்துல நாங்கள் அரசியல் ரீதியான முன்னெடுப்புகளை செய்ய வேண்டும் அது எவ்வளவு தூரம் அது சாத்தியம் என்றது தெரியாது ஆனால் சாத்தியப்படக்கூடிய ஒரு விஷயம் இருக்குது சர்வதேச அரங்குல இப்ப புலம்பெயர்ந்த தமிழர்கள் வாழ்ற ஒவ்வொரு நாட்டிலையும் ஒரு ஒரு அமைப்ப ஒரு அமைப்பு என்று தனிய கட்டடம் இல்ல சொல்லப்பட்ட சில அந்த அதுல ஆர்வம் உள்ளவர்கள் சேர்ந்து தங்களோட வீடுகள்லேயே பாதுகாத்து வைக்கலாம் அது எப்பண்டாலும் அது ஒரு கட்டத்துல எங்களுக்கு ஒரு ஆவண காப்பம் இங்க ஒன்று ஒவ்வொரு ஊர்லையும் ஒவ்வொரு நாட்டிலையும் ஒன்றண்ட பகுதி நாங்கள் செய்தா கூட அந்த ஆவண காப்பகங்கள்ல நாங்கள் எங்களை இதுகளை சேகரிச்சு அத ஒரு கட்டத்துல எங்களுக்கு எங்கேண்டாலும் ஒரு இடத்துல இருக்கு என்ற ஒரு நம்பிக்கையோட நாங்கள் இந்த உலகத்தை விட்டு போகலாம் அடுத்த தலைமுறை அதை தொடரும் என்று இதுதான் நாங்கள் செய்ய வேண்டிய இது இதற்கு ஒரு முன்னோடியாத்தான் நான் என்னுடைய அஹ் ஆவண சேகரிப்பு ஒன்று நான் செய்து கொண்டு வாரேன் அது இப்ப நீங்கள் பாத்தீங்களா அது ஒரு பெட்டிகளுக்கு தான் போட்டு வச்சிருக்கிறோம் பாதுகாப்புக்காக ஏழாயிரம் நூலகிட்ட இருக்கும் எத்தனையோ பேர் என்னட்ட வர்ற நேரம் கேட்கிற கேட்கிற ஒரு வாய்ப்பு இருக்கிறது இதே இந்த புத்தகங்கள் எல்லாம் பெட்டிக போட்டு வச்சிருக்கிறீங்க என்று என்று அவர்களை பொறுத்தவரையில அது பாவிக்க வேணும் உடனே பாவிக்க வேணும் பாவிக்காம அந்த புத்தகம் என்னத்துக்கு என்று ஆனா அவர்களுக்கு அந்த இந்த ஆவண காப்பகத்தின் அந்த சித்தாந்தம் இவ இவ்வளத்தை நாங்கள் இழந்தமன்றதை பத்தி யோசனையே இல்லாத ஒரு அஹ் ஒரு என்ன என்று சொல்வது அத ஒரு அறிவீனம் என்று தான் நான் சொல்லலாம் நாங்கள் சர்வதேச அரங்குல இப்படியான ஆவண காப்பகங்களை உருவாக்குறதுக்கு முயற்சிகள் செய்ய வேண்டும் அது எந்த விதமான சட்ட சிக்கலையும் எங்களுக்கு கொண்டதாகும் நாங்கள் பத்திரிகைகள் கூட மின் வழியாகத்தான் இப்பொழுது வெளியாகி கொண்டிருக்கின்றன இந்த காலகட்டம் கொரோனா காலகட்டத்தில் அவை மிக வேகம் பெற்றிருக்கின்றன இந்த நூல்களும் இப்பொழுது நாங்கள் ஆங்கில நூல்கள் பலவற்றை பல்லாயிரக்கணக்கான நூல்கள் மின் வழியாக 
படிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இந்த தமிழில் இதற்கான முயற்சிகள் ஏற்கனவே மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றன அது பற்றி நீங்கள் கொஞ்சம் விளக்கமாக கூறலாம் என்று நினைக்கின்றேன் இது பற்றிய பணிகள் நான் நினைக்கின்றேன் இன்றோடு முடியாமல் நாங்கள் தொடர்ச்சியாகவும் பேச வேண்டும் என்றும் தங்களிடத்தில் மிக பணிவாக வேண்டிக் கொள்கின்றேன் தமிழில் பல மின்னூல்கள் இப்பொழுது வெளிவர துவங்கிவிட்டன பழைய நூல்கள் மீள் பதிப்பு செய்யும் பொழுது அது மின்னூல்களாக விநியோகிக்கப்பட்டு வருகின்றன எங்கது ஈழத்தமிழர்களை பொறுத்தவரையிலும் கூட அண்மையில் எனக்கு உடனடியாக எனக்கு ஞாபகம் இத்தியாலிங்கம் அவர்கள் ஒரு தனது நூல்களை தனது இணையதளத்தினூடாக மின்னூல்களாக இப்பொழுது வெளியிட்டு வருகின்றார் இப்படி நிறைய உதாரணங்களை நாங்கள் சொல்லலாம் ஆனால் மிக முக்கியமான ஒன்று ஒரு நூலக வகை என்ற வகையில் நூலகம் டொட் ஓர்க் என்று சொல்லி ஒரு இணையதளம் இருக்கின்றது அந்த இணையத்தில் நாங்கள் ஈழத்து தமிழர்களது படைப்புகளை ஈழத்து சஞ்சிகைகளை ஈழத்து பத்திரிகைகளை முழுமையாக பிடிஎஃப் ஃபார்மெட்டில் புத்தகமாகவே அங்கு பதிவு செய்து வைத்திருக்கிறார்கள் இந்த சட்ட சிக்கல் காரணமாக அந்த எழுத்தாளரின் அனுமதியுடன் அவர் அல்லது அவரது குடும்பத்தினரின் அனுமதியுடன் அந்த நூல்கள் அங்கு பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றன என்னை பொறுத்தவரை என்னுடைய நூல்கள் அனைத்தும் அங்கு பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றன எந்த விதமான கட்டணமும் இல்லை பார்க்கலாம் அது அழிய போறது இல்லை அது ஒரு இணையதளத்தில் பிரச்சனை வந்தாலே ஒழிய அது அப்ப கூட பேக்கப் பண்ணு சொல்லி அந்த சிஸ்டங்கள் எல்லாம் இருக்கின்றது ஆஹ் நூல் உருவில் இல்லாம அப்படி பாதுகாத்து வைக்கிற வேலை திட்டங்களும் இருக்கின்றன ஆனா நாங்கள் ஒரு நாங்கள் இந்த இணைய நூல்களை பற்றி நீங்க சொல்லும் பொழுது அடிக்கடி என்னிடம் கேட்கப்படுற ஒரு கேள்வி ஈழத்தமிழர் என்று அவ்வளவு நூல்களையும் ஆவணப்படுத்தி வச்சு பாதுகாக்கிறத விட இலவசமான எல்லா புத்தகத்தையும் டிஜிட்டலைஸ் பண்ணி விடலாமே என்று அது மிக நல்ல ஒரு வேலை ஆனால் அந்த வேலையை செய்வதற்கு சட்டம் இடமளிக்காது உங்களுக்கு உதாரணமாக நீங்கள் ஒருவர் மூன்றாம் பேர் வழி ஒருவர் எழுதுகிற ஒரு நூலை நான் மின்னூலில் போட்டு விட்டு அதை இலவசமாக எல்லாரும் பார்க்கறதுக்கு வைக்க முடியாது அத சட்ட பிரச்சனைகளை பதிப்புரிமை சட்ட பிரச்சனைகளை நாங்கள் எதிர்கொள்ள வேண்டி வேணும் அதனால அது ஒரு நடைமுறை சாத்தியம் இல்லாத ஒரு விஷயமாக இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் ஒரு நிறுவனமாக ஒரு கட்டிடத்துக்கு உள்ளுக்கு இயங்கும் பொழுது நீங்கள் அந்த கட்டிடத்திற்கு உள்ளுக்கு இருக்கிற அத்தனை நூல்களையும் நீங்கள் மின் நூல்களாக மாற்றலாம் ஆனால் அது ஆய்வாளர்கள் அந்த கட்டிடத்துக்கு இருந்து பார்க்கறதுக்கு மட்டும்தான் அது கொடுக்கலாம் அது சட்ட பதிப்புரிமை சட்டம் அவ்வளவு பெருசாக அதை பாதிக்காது ஏனென்றால் பதிப்புரிமை சட்டத்தில் ஒரு இது இருக்குது என்னென்றால் அந்த ஒரு ஆய்வு தேவைகளுக்காக நீங்கள் ஒரு 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 கொப்பி எடுக்கிறதோ தனிப்பட்ட முறையில் ஒன் டு ஒன் என்று சொல்வார்கள் ஒரு ஆளுக்காக ஒரு ஆய்வுக்கு நீங்கள் ஒரு புத்தகத்தின் ஒரு பகுதியை புகைப்படம் எடுத்து கொண்டிருக்கிறது சட்டத்தில் எல்லாம் பின்னுக்கு வந்து கலைக்க மாட்டார்கள் ஆனால் அந்த அதை பிரதி எடுத்து மீள் பதிப்பு செய்து நீங்கள் அதை விற்பனை செய்தீங்கள் என்றால் அது உங்களுக்கு பிரச்சனையா இருக்கும் அந்த மின் நூல்கள்ல செய்ய அந்த பிரச்சனை இருக்கே தவிர மற்றபடி இந்த மின் நூல்களின் ஊடாக ஏற்கனவே நூல டோர்ல பாதுகாக்கப்பட்டு வருகின்றது என்றாலும் நாங்கள் அந்த நூல் உருவத்தில் இருக்கிற இதுகளை ஆக்காய்சின் ஊடாக நாங்கள் பாதுகாக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் ஒன்று எங்களுக்கு இருக்கின்றது அடுத்த தலைமுறைக்கு நாங்கள் அதை விட்டு செல்ல வேண்டியது இன்றைக்கு நாங்கள் எதை அடுத்த தலைமுறைக்கு விட்டு செல்ல போகிறோம் என்ற ஒரு பெரிய கேள்வி ஒன்று எங்களுக்கு இருக்கின்றது மிக நல்ல விடயங்கள் என்று நீங்கள் எடுத்து கூறியிருக்கின்றீர்கள் நான் நினைக்கின்றேன் இந்த விடயத்தை நாங்கள் தொடர்ச்சியாக இந்த தளத்திலே நாங்கள் பேசிக்கொள்ளலாம் உங்களுடைய நூலக பணி என்பது எனக்கு தெரிந்த வரையில் அது தொடர்ச்சியாகவே நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்ற ஒரு விடயம் ஈழத்தில் இருந்து யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழக அந்த சூழலில் நீங்கள் உருவாக்கிய உங்களுடைய பணி என்பது புலம்பெயர்ந்த தேசத்தில் லண்டன் மாநகரத்திலும் அது தொடர்ந்து கொண்டிருக்கின்றது எனவே இன்னும் இன்னும் நாங்கள் நிறைய விடயங்களை இந்த நூலகம் தொடர்பாக நூல்கள் தொடர்பாக பேசுவோம் என்று யாழ் பொது நூலகம் எரிப்பு ஈழத்தமிழர் கலாசார அடிப்பு தொடர்பாக நினைவு கூர்ந்தீர்கள் மிக்க நன்றி வணக்கம் நூலகவியலாளர் என் செல்வராஜா அவர்களே எனக்கும் இந்த முப்பத்தி ஒன்பதாவது ஆண்டு 
நினைவுக்கு நான் என்னையும் அழைத்து கருத்து பரிமாற்றல் செய்ய முன் வந்ததற்கு உங்களுக்கு முதற்கண் நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் மீண்டும் நாங்கள் அடிக்கடி சந்தித்து இந்த நூலியல் தொடர்பான விடயங்களை நிறைய கதைக்கலாம் பேசலாம் என்று சொல்கின்றேன் நன்றி வணக்கம்